Wie viel Potenzial hat die ukrainische Armee noch? Wird sie eine weitere Offensive der Russen aufhalten können? Vielen Dank für Ihre Einschätzung, sofern sich das sagen lässt. Äh, die, die Defensive ist immer einfacher als die Offensive. Ähm, es macht, wie ich immer wieder gerne sage, es bedeutet einen erheblichen Unterschied, ob ich in einem Schützengraben bin und nur diesen Teil meines Körpers herausragen lassen muss. Oder ob ich mich mit dem gesamten Körper herauswuchten muss und daher meinen gesamten Körper dem Feindfeuer ähm, aussetzen muss. Das kann man so als einfaches Beispiel. Auch was Disziplin angeht, was Fertigkeiten angeht. Jeder von Ihnen, wenn, wenn Sie lernen, wie man schießt, das kann man Ihnen so mehr oder weniger in drei Tagen beibringen. Wenn Sie dann die Disziplin haben, dass Sie tun, was Ihnen gesagt wird, dann kann man Sie wahrscheinlich im Notfall nach drei Tagen in einen Schützengraben stecken. Wenn Sie mit Ihrer Waffe umgehen können und Befehle befolgen. Wenn Sie nur in dem Schützengraben bleiben müssen und nur feuern, wenn Ihnen gesagt wird, Sie feuern, wenn Sie Disziplin haben, dann reicht ein fähiger Unteroffizier und der sagt, da kommt der Feind, äh, Feuer halten, jetzt Feuer frei, Einzelschüsse. Und dann schießen Sie und Sie haben ja Schießen gelernt. Und dann können Sie durchaus eine Auswirkung haben. Wenn man Sie aber nach drei Tagen Angriffe in Städte schickt, dann war es das sehr, sehr schnell mit Ihnen. Das ist der Unterschied, das heißt, die Verteidigung ist deutlich einfacher, daher hat die Ukraine deutlich größere Chancen in der Verteidigung äh, gegen die Russen zu bestehen als in dem Angriff. Es wird eindeutig aber sicherlich schwer werden. So viel sollte klar sein, die Ukrainer machen sich sichtbar zunehmend Sorgen. Das, das denke ich mal, kann man jetzt sagen. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen, im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.